Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Más de 200 personas, entre avicultores, productores de granos, empresarios, estudiantes y representantes del gobierno se dieron cita en la primera jornada nacional avícola 2011. El evento fue organizado por la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, y la empresa Solaxa con el fin de apoyar y contribuir al desarrollo del sector avícola nicaragüense. Para la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y la empresa Soluciones Agropecuarias S.A., es un verdadero honor poder contar el día de hoy con su presencia en la primera jornada nacional avícola 2011. El día de hoy en este salón estamos alcanzando el sueño de reunir en un mismo evento a los, más, a los elementos más representativos del sector avícola nicaragüense con el objetivo de compartir nuestras ideas, nuestros logros y nuestros retos. Las conferencias que hoy serán dictadas tiene un gran valor tanto para el productor grande, pequeño, mediano, el técnico y el estudiante, gracias a que hemos reunido a un selecto grupo de expositores de alto nivel, verdaderos expertos nacionales e internacionales, que nos regalan parte de su tiempo y que con el traslado de sus conocimientos colaboran con el desarrollo del sector avícola nacional. A todos ellos, muchas gracias. Valoramos grandemente también la participación de las empresas y organizaciones que han traído lo mejor de sus productos y proyectos para acercarnos una nutrida exhibición en los diferentes stands de nuestra de, de nuestro comercial. Durante la jornada se dictaron una serie de conferencias por reconocidos especialistas nacionales e internacionales en temas de nutrición, sanidad y manejo avícola con el objetivo de actualizar la información científica y técnica del sector y sobre todo el manejo que requieren las granjas para obtener mejores rendimientos productivos. La primera jornada avícola también estuvo acompañada de una muestra comercial donde participaron 16 empresas que prestan servicios e insumos a los avicultores nicaragüenses. Las conferencias que hoy serán dictadas tienen un gran valor tanto para el productor grande, pequeño, mediano, el técnico y el estudiante, gracias a que hemos reunido a un selecto grupo de expositores de alto nivel, verdaderos expertos nacionales e internacionales, que nos regalan parte de su tiempo y que con el traslado de sus conocimientos colaboran con el desarrollo del sector avícola nacional. A todos ellos, muchas gracias. Valoramos grandemente también la participación de las empresas y organizaciones que han traído lo mejor de sus productos y proyectos para acercarnos una nutrida exhibición en los diferentes stands de nuestro, de, de nuestro comercial. Asimismo, agradezco de manera personal el apoyo de los patrocinadores entre empresas y organizaciones que no dudan en un momento en meterle el hombre en el producto a esta primera jornada nacional avícola, que como decía el ingeniero, no se va a quedar una primera jornada, sino que haremos la segunda jornada el año que viene. Y se cumple esto con un común sueño y en este momento es una realidad. De parte de Vitamix y de Solaxa quiero agradecerles y entusiasmarles a que repitamos esta experiencia del año entrante y convirtamos este evento en una referencia obligatoria al hablar del sector agrícola nicaragüense tan importante para nuestra economía. Responsabilidad Social Empresarial La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Responsabilidad Social Empresarial
Los estudiantes de la escuela en Manuel Mongalo, ubicada en el municipio de Quesalhuaque, en León, cuentan ahora con un mejor ambiente de estudio y mejores caminos de acceso a la comunidad gracias a los programas de responsabilidad social empresarial que Nicaragua Sugar y Compañía Licorera impulsan. Estas empresas remodelaron el centro de estudios y sus vías de acceso. Estamos haciendo entrega de un trabajo de lo que es el mejoramiento de la infraestructura de la escuela en Manuel Mongalo del municipio de Quesalhuaque, el cual, eh, bueno, se le han hecho todas las mejoras en cuanto a lo que es pintura, eh, en lo que es la parte de energía, eh, todas las instalaciones eléctricas y también eh, en lo que se refiere a la, a la parte de, de, los, de los cielos rasos. Entonces esto viene a beneficiar de manera directa a 90 personas eh, que son los que asisten acá al colegio, de manera indirecta 534 beneficiarios tenemos. Esto, como decía, ¿verdad? se ha hecho en coordinación con el señor alcalde de acá de Quesalhuaque, el licenciado Hugo Ruiz. Además, eh, quiero decirles de que también se ha estado apoyando siempre con, eh, bajo la óptica del programa de responsabilidad social de, de nuestras empresas, el mejoramiento de, los cami de, de caminos. El programa contempla la mejora de 89 ambientes escolares ubicados en el municipio de Quesalhuaque y expresarle nuestro agradecimiento por la actitud solidaria que ha, ha demostrado una vez más eh, el Ingenio San Antonio a través de la parte o área social que eh, dirige nuestro hermano licenciado Norman Mesa. Eh, nosotros coordinamos con ellos en un programa municipal de mejorar los 89 ambientes escolares que tenemos en nuestro municipio. A la fecha hemos logrado eh, la dignificación y mejoramiento de estos ambientes en 39 aulas y 3 aulas nuevas construidas. El centro escolar en Manuel Mongalo cuenta con 91 alumnos, quienes cursan desde preescolar hasta quinto año de secundaria. Estos son atendidos por tres profesores. Nosotros como maestros para la comunidad es de gran importancia. Si usted puede observar esta, cómo se ve la limpieza y eso llama la atención psicológicamente, tanto a los niños, a los padres de familia como al mismo maestro, porque se ve otro tipo de ambiente. Y ha, me ha gustado pues la política del ingenio San Antonio y una frase que tiene que educar es progresar y se está cumpliendo, no solo se queda en, en palabras sino que con hechos concretos y sobre todo tengo conocimiento que aquí en Quesalhuaque en todo el municipio han apoyado mucho y sobre todo esta escuela que, donde yo trabajo, estamos tres maestros, si ustedes pueden observar está muy acondicionada y, y esto es llamativo porque despierta interés en la comunidad educativa. Me gusta venir a clase porque me gusta aprender, me gusta leer, escribir. Me gusta donde la vinieron a pintar, vinieron a poner persianas nuevas, pintaron los chinos, los compusieron. Responsabilidad Social Empresarial La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Responsabilidad Social Empresarial. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Seguros de que todos los temas que abordamos fueron de su completo interés. Pueden encontrar mucha más información de todo el quehacer del sector privado en nuestra página web que ven en pantalla, www.cose.org.ni. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en el próximo programa. Muy buenas noches. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó Nicaragua Empresaria.